ஹாயில் ஹாயிலோ ஸோ ஒரு வழியாக ப்ரிலிம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் முடிஞ்சது நான் காலையில் லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கெலாம் கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி பார்த்துட்டேன் ஸோ பார்த்தோன்னே என்னோடய ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பார்த்தோன்னே என்ன தோணுச்சு சில விஷயங்கள் அப்படின்னா த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் மாடர்ன் இண்டியா இஸ் பேக் இன் ஃபார்ம் ஏன்னா இடையில் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து மாடர்ன் இண்டியா ரொம்ப டல்லாக இருந்தது ஆனால் இப்போ இந்த வருஷம் மாடர்ன் இண்டியா ரொம்ப கன்வென்ஷனலாக நல்லாவே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது எப்போவுமே எல்லாேருக்கும் ஒரு லட்டு மாதிரியான ஒரு ஏரியா இந்த வருஷம் அந்த லட்டு வந்து அழகாகவே எல்லாருக்கும் கிடச்சிருக்கு ஸோ மாடர்ன் இண்டியா இஸ் பேக் இன் ஃபார்ம் தென் இன்னொரு அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சயின்ஸ் அண்ட் டெக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருந்தது அதாவது ரொம்ப பேசிக் சயின்ஸ் கேட்கலை கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சென்ட்ரிக்கான சயின்ஸு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்தது பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது சரிங்களா தென் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அப்சர்வேஷன் என்னென்னா என்விரான்மெண்ட்டோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரிலேட்டிவ்லி அந்த என்வாரமெண்டல் சயின்ஸு கான்செப்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு ஈவன் அனிமல் ஸ்பீசிஸ்மே அவ்வளோ நிறையா இல்லை அதாவது ஜென்ரலாக கேட்குற ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குல்ல அந்த பேட்டர்னில் இல்லை அண்டு ஜாகிரஃபி இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்காக ஃபேக்சுவலாக இருந்தது ஃபேக்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் அண்டு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் வீட்டேஜ் இருந்த மாதிரி இருந்தது மகேந்திரவர்மன் பல்லவராசு அப்புறம் இ வி ராமசாமி நாயக்கர் காலையிலேயே ஃப்ளாஷ் நியூஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நியூஸ் செவன் பாலிமர் எல்லாத்துலேயும் பயங்கர ஃப்ளாஷ் நியூஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்படி வந்து பெரியாரோட ஜாதியை நீங்கள் ஆட் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படின்லாம் ஃப்ளாஷ் நியூஸ் டிபேட்டே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கொஞ்சம் அந்த சவுத் இண்டியா சென்ட்ரிக் ஹிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு பட் ஆன் தி ஹோல் பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது பட் மாடரேட்லி டிஃபிகல்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அதாவது மாடரேட்லி டிஃபிகல்ட்னு சொல்கிறத விட மாடரேட்லி டிஃபிகல்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கே குழப்பமாக இருக்குது ரெண்டாயிரம் சொல்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் பேப்பர் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப ரிமோட்டான பேப்பர் ரிமோட்டான கொஷின்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை ஓரளவுக்கு நோன் ஏரியாஸ்க்குள்ளே தான் அதிகமாக கொஷின் இருந்தது பட் ஒரு ட்ரிக் என்னென்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு கொடுக்குற இன்றைக்கி ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொஞ்சம் அதில் எல்லாம் ஒரு ட்விஸ்ட் இருந்தது அது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது ஜென்ரலாக அந்த மாதிரி வெரைட்டி கொஸ்டின் வந்து யூபிஎஸ்சி ஜிஎஸ் ஃபிலிம்ஸில் அவ்வளோ கேட்குறதில்ல பட் இன்றைக்கி அந்த இது இருந்தது ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கொஞ்சம் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒரு ட்ரிக்கியாக இருந்தது ரைட் பட் கொஷின் பேப்பர் வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டான பேப்பர் தான் நாட் அ வெரி வெரி டஃப் பேப்பர் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியலை சரிங்களா ஃபைன் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் எப்போவுமே நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஒரு செவன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினட்டாக நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம கொடுத்த நோட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஈஸியாக டேலி பண்ண முடியும்னு எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஓரளவுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இன்னும் எனக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா ஐ திங்க் இன்னொன்னு அவங்க அந்த டேலி பண்ணலை இட் டேக்ஸ் டைம் பட் டேலி பண்ணால் ஈவன் அரௌண்ட் எயிட்டி கொஸ்டின் வரைக்கும் ரீச் பண்ணிவிடுவோமோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கே தோணுச்சு ஏன்னா ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டியாக எங்களுக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோன்னே நம்ம டெஸ்ட் பேப்பரில் நம்ம கிளாஸில் நடத்தினது நம்ம சொன்னது வந்திருக்கா அப்படின்றதே எங்களுக்கு எப்போவுமே அட்லீஸ்ட் எனக்கு எப்போவுமே அது ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் இன்றைக்கி எனக்கு அந்த கியூரியாசிட்டிக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே ஒரு ஃபீடிங் கிடச்சிது ஏன்னா நிறைய கொஷின் எனக்கு வந்து ஃப்ளாஷில் ரீகலெக்ட் ஆகி டேலி ஆகிற மாதிரி இருக்குது ரைட் ஃபைன் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் இன்னும் நாங்கள் எல்லா கொஷினையும் எடுத்து எல்லாத்தையும் டேலி பண்ணி மேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு பட் இன்றைக்கி இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு சில ரேர் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு நான் நினச்ச ஒரு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா மெஜரோனா ஒன் அந்த சிப் கொஸ்டின் இது வந்து நம்ம டெஸ்ட் பேப்பரில் கேட்ட கொஸ்டின் நம்ம வந்து டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்ட்டி எயிட் யாராவது நம்ம டெஸ்ட் பேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் நம்பர் செவன்
ஆர்கனைசேஷன் இது பண்ணாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நம்ம கொஸ்டினோட இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது ரைட் ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் எனவே இது நம்ம டெஸ்ட் கொஸ்டின் டெஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் நைன்டி எயிட் யாராவது டெஸ்ட் பேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் அட்டம்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நமக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் அந்த வாட் இஸ் த காமன் கேரக்டர் சிக்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஜென்ரலி நோன் ஆஃப் சிஎல் டுவெண்ட்டி ஹெச்எம்எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம டெஸ்ட் பேப்பரில் டெஸ்ட் நம்பர் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் செபெக்ஸ் டூ சீன் இன் த நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அண்ட் அதுக்கு கீழே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து ஹெச்எம்எக்ஸ் எல்எல்எம் ஒன் நாட் ஃபைவ் இது எல்லாமே கிளியராகவே நம்ம மென்ஷன் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அகெயின் தென் இன்னொரு கொஸ்டின் தான் இந்த வைரஸ் கொஸ்டின் நம்ம டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் அதாவது அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வைரஸ்னு ஒரு மூணு இது கொடுத்துட்டு விச் ஆஃப் தீஸ் இஸ் ஆர் நாட் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் வைரஸ்னு நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச்சில் கேட்டிருக்கோம் அண்ட் யூபிஎஸ்சிலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் கேட்டிருக்காங்க பட் அந்த கேரக்டர்ஸ் நம்ம கேட்டது வேறு மாதிரி ஒரு க காம்போ இவங்க வேறு மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஸ்டில் நம்ம கேட்ட அதே டிட்டோ கொஸ்டின் தான் அந்த காம்பினேஷன் தான் வேறு அண்ட் அந்த டெஸ்ட் கொஸ்டின்லேயே நம்ம கீழே ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன கொடுத்துருப்போம்னா வைரஸஸ் கேன் இன்ஃபெக்ட் பேக்டீரியா அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் அண்ட் இங்கேயுமே என்னென்னா ஒரு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து அப்படியே நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் கொஸ்டினோட டேலி ஆகிற கொஸ்டின் தென் இன்னொரு கொஸ்டின்னா அந்த கேத்தோட கொஸ்டின் இன்ஃபேக்ட் நம்ம டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் சொல்லிட்டு இது வந்து கேத்தோடா யூஸ் பண்ணலாம் எதா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு இது எந்த எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிசிஎம் லித்தியம் ருபீடியம் ஃப்ரான்சியம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் செவன்டி டூ கொஸ்டின் என்ன அந்த செல்ஸ் இருக்குல்ல ட்ரை செல் லெக்லான்சி செல் டேனியல் செல் பேட்ரிஸ் அந்த பேட்ரிஸ்லாம் இந்தந்த பேட்டரியில் என்னென்ன கேத்தோடு என்னென்ன ஆனோடு இருக்கும்னு ஒரு இது இருக்குல்ல அது நம்ம டெஸ்ட் பேட்சில் கேட்டிருக்கோம் டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் செவன்டி இந்த நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின்ஸை கம்பைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே யூபிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின்லாம் ஹவு மெனி ஆஃப் தி அபவ் யூஸ்வலி மேக் அ பேட்ரி கேத்தோஸ்ன்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ அந்த கொஸ்டினோட இது நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு டேலி ஆகும் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த கிராஸ் ஃபிஸ்கல் டெஃபர்சேட் ப்ரைமரி டெஃபர்சேட் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து இந்த இடம் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் நம்ம இதை ஃபார்முலா பேஸ்டாகவே டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல கிராஸ் ஃபிஸ்கல் டெஃபர்சிட் ப்ரைமரி டெஃபர்சிட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் கீழே ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருக்கோம் டெஃபினட்டாக அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் பண்ணால் இந்த கொஸ்டின் ஒன்லி திங் இஸ் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸை போட்டு கழிக்கிறது கூட்டுறது மட்டும்தான் பட் சேம் டிட்டோ கொஸ்டின் ரைட் அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா அந்த ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் கொஸ்டின் அகெயின் நான் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன்னா ஒன்றுமே இல்லைப்பா சாம்பல் மாதிரி தான்ப்பா சாம்பல் தான்ப்பா கார்பன்றது அப்படின்ற மாதிரி சில எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் அண்ட் டெஸ்ட் பேட்சில் வந்து நம்ம அந்த பிஎஃப்ஏஸை வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் என்னென்னா டெஸ்ட் நம்பர் நைன்டீனில் நைன்டி எயித்து கொஸ்டின் டெஸ்ட் பேப்பர் கையில் வச்சுருக்கோங்க எடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் என்ன ஃபில்ட்ரேஷன் யூஸிங் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஒன்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அதுக்கு கீழே எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் படித்து நீங்கள் புரிஞ்சாலே இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் இந்த டைமண்ட் மைனு அதுக்கப்புறம் அந்த லித்தியம் சிலி டைமண்ட் போட்ஸ் வேணா அதுக்கப்புறம் நிக்கல் இண்டோனேஷியா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இது மூணுமே நம்ம டெஸ்ட் பேப்பர்ஸில் வேறு வேறு கொஸ்டினாகவே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட் நம்பர் ஃபோரில் நைன்த்து கொஸ்டின் வேர் இஸ் கரோவே டைமண்ட் மைன் அது வந்து போட்ஸ் வேணா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல இந்த லித்தியம் ட்ரையாங்கல் அர்ஜென்டினா பொலிவியா சிலி அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு ரேர் இடத்துல வந்து இந்தோனேஷியா நிக்கல் அதுக்கான கொஸ்டின் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா நான் அதான் பார்த்தேன் இந்த மத்த விலாச அப்படின்னு சொல்லி ஒரு
நான் கன்வின்ஸ்ல இந்த மாடர்ன் இண்டியா பாலிட்டி ஜியாகிரஃபில என்ன டேலி எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லலை டேலி எடுத்து சொன்னால் இன்னும் நிறையவே பேசலாம் பட் ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் இம்ப்ரெஷனாக இன்னைக்கு இதை ஃபஸ்ட் டே இம்ப்ரெஷனாக இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா அகெயின் ஒன்ஸ் அகெயின் வி ஹாவ் ப்ரூவ்டு தட் வி ஹாவ் ப்ரூவ்டு தட் நம்ம டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் ப்ரிலிம்ஸ் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் அகெயின் வி ஹாவ் ப்ரூவ்டு தட் நீங்கள் என்னென்னா இவர் என்னப்பா ரொம்ப திமிராக பேசுவார் எங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர்லேருந்து இவ்வளோ வந்துருச்சு அவ்வளோ வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவார் இங்கே போய் உட்காந்து எழுதுகிறவனுக்கு தானே இந்த கஷ்டம் தெரியும்னு உங்களில் சில பேர் நினைக்கலாம் தப்பு இல்லை டெஃபினட்டாக ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டாக எக்ஸாம்களில் உட்காரும்போது சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் சில ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் பட் ஸ்டில் நான் எப்போவுமே கிளாஸில் சொல்கிறேன்னா பதரா பதறிய காரியம் செதறி போகும் டென்ஷன் ஆகாமல் போய் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் பேப்பரை மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு போங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் அதே தான் இப்போவும் சொல்கிறேன் நம்ம டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் மட்டும் ப்ராப்பராக ஹோம்ஒர்க் பண்ணால் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியுன்றதுக்கு ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த வருஷமும் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்ம அந்த ஃபுல் டேலி டாக்குமெண்ட்டே உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டென்ட் எயிட்டி கியூஸ் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெப்சைட்டில் ஐஏஎஸ் கூகுள் டாட் காமில் ஸோ நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணி அந்த டென்ட் எயிட்டி கியூஸ் பாருங்கள் மேபி நாளைக்கு இன்னொரு ரிவிஷன் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் பார்ப்போம் லெட்டஸ்ட் சீட் இன்னும் கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் பட் வி வில் அப்டேட் யூ ரைட் ஃபைன் ஸோ தட்ஸ் இட் ஐ ஹோப் ஃபிலிம்ஸ் எல்லோரும் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கட் ஆஃப் வந்து பார்ப்போம் நாளைக்கு இல்லை நாளை மறுநாள் நான் கட் ஆஃப் போடுறேன் ஏன்னா கட் ஆஃப் வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் பேச வேண்டிய இது இருக்குது பேசிவிட்டு நான் கட் ஆஃபும் போடுறேன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு சீரியஸான ஆஸ்பிரண்ட் அப்படின்னா இப்போது ஃபிலிம்ஸ் இன்றைக்கி முடிஞ்சிருக்கு இம்மிடியேட்டாக நாளைக்கே மெயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஒன்றும் டிலே பண்ணாதீங்க பிள்ளைங்க வருமா வராதான்னு டவுட்லாம் வச்சுக்காதீங்க அண்ட் ஏற்கனவே மெயின்ஸ் கொடுத்தவங்கலாம் வந்து டைரெக்டாக மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ரைட் ஏன்னா இந்த பிலிம்ஸ் டு மெயின்ஸ் அந்த டைம் பீரியட் வந்து விடவே கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஸோ அதனால் கீப் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மெயின்ஸ் சரி நீங்கள் சப்போஸ் கட் ஆஃப் வராதுன்னு நினச்சிங்கனாலும் யாராவது நீங்கள் இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் கொடுக்குற மாதிரியே உட்காந்து மெயின்ஸ் படிச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து அடுத்த அட்டம்ப்ட்டுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ஃபிலிம்ஸ் டு மெயின்ஸ் ஸ்பேஸில் தான் நம்ம மெயினாக இந்த ஆப்ஷனல் எத்திக்ஸ் எஸ்ஐ எல்லாம் ஹோம்ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு கட்டாக வரும்னாலும் சரி வரலைனாலும் சரி ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் அப்பியரிங் ஃபார் திஸ் கரண்ட் மெயின்ஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் மெயின்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா அதுதான் ஒரு சின்சியர் அண்ட் சீரியஸ் கேண்டிடேட்டுக்கான என்ன சொல்கிறது எஃபர்ட் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ விஷ்யூ ஆல் தி ரிபெஸ்ட் தேங்க்யூ